Minecraft. Beste kijkers van NLG Minecraft, welkom bij een nieuwe Janava Tour. En dit keer ben ik in het altijd koude Vistara. Ongelooflijk hoe koud het daar altijd is en hoe zwaar de mensen het hier hebben. Maar er is ondanks dat wel gewoon een vette burcht bij gekomen, namelijk Vista Grat. En ik weet niet zeker van wie dit project is, misschien van Niels Toerla. Volgens mij wel. Ja, ik weet het niet 100% zeker. Maar het is in ieder geval uh, al best wel tof van de buitenkant. Dus ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe het er allemaal uit gaat zien. Een nieuwe brug dus binnen Vistara. Laten we het gaan kijken hier in deze nieuwe Janava Tour. En uh, ja, ik zie het al meteen. De bakker jongens. We beginnen meteen met eten. Hartstikke belangrijk. Hupsakee. Hier wordt groot brood gebakken. Dat, kan je wel, uh, dat kun je wel zien. Um, laten we het even vanuit uh, de vliegmodus bekijken. Nou, dan heb je daar dus de kleine ingang. Allemaal wegen. En dan heb je hier, nou ja, typische Vistariaanse huizen. Dat kennen we allemaal wel. Zien er weer tof uit. Um, hier waarschijnlijk een wachttoren. Ja, dit is echt een, uh, een toffe wachttoren. Waar uh, vanuit je dus eigenlijk gewoon het pad ziet. Je kunt vanuit hier zien wie er allemaal binnenkomen. En ja, je ziet natuurlijk ook al die bomen met het uh, sneeuwlaagje erop. En dat loopt ook echt mooi op hier. Uh, dat gaat ook echt heel erg mooi op. En dan heb je hier uh, links allemaal graan natuurlijk. Want dat is ook belangrijk. Vistara is heel erg afhankelijk van hun eigen uh, dingen wat ze oogsten. Het is vrij moeilijk trouwens om, om graan te oogsten. Dus daar doen ze enorm hun best voor. Natuurlijk omdat het koud is en dat gaat al snel kapot. Uh, dus voornamelijk zijn ze uh, ja, gewoon <coughs> afhankelijk natuurlijk van vis. Uh, van, uh, van dat soort dingen wat ze zelf doen. Nou, um, hier wat wachttorens. Uh, als het goed is kun je dit dus ook dicht maken. Ja, dit is echt zo'n uh, zo tussenpoort. Uh, en dat is eigenlijk ook meteen de tweede linie. Mocht dit aangevallen worden, dan uh, gaan ze natuurlijk eerst hier beginnen. Als ze uh, dat niet houden, dan gaan ze terug naar deze. En zo proberen ze steeds verder uh, te komen natuurlijk, de vijand. Uh, ja, en dan maar hopen dat het niet lukt. Want uiteindelijk willen ze natuurlijk niet, de Vistarianen, dat die vijanden hier komen. Bij dit grote gebouw, maar daar gaan we straks uh, naartoe. Nou, dit zijn dus eigenlijk allemaal dingen, typisch dorpdingen. Je hebt... Een marktje. Je hebt hier... Um, ja, ik weet niet wat het is trouwens. Oh, het is nog allemaal leeg. Het is nog leeg. Maar er zal waarschijnlijk een slager komen of whatever. Dus dit is eigenlijk een beetje het dorpse gedeelte. Waar je even je brood kunt kopen. Het eten kunt kopen. En als je hier naartoe gaat, dan wordt het allemaal iets officiëler. Um, laten, we even, ja, laten we deze voor het laatste houden. Laten we aan de linkerkant beginnen. Hups, oké. Okay. Bij een stal. Hé, hey, een paardenstal. En daar staan een gezellig de paardjes. En dit is toch ook wel vet hoor. Maar als je zo naar boven kijkt, dan zie je hier dit grote gebouw. Het fort. En dan uh, zie je hier gewoon een uh, grachtje met allemaal water. Een slootje eigenlijk gewoon. Um, even kijken, wat is dit dan hier binnen? Uh, Oké, okay, waar kan ik een ingang vinden? Hmm. Ik weet niet wat, wat voor gebouw dit is. Wat, wat, waar zou dit voor dienen jongens? Wat denken jullie? Laat het even weten... In de comments. Maar ik, ja, ik denk dat het allemaal veel nuttig zal zijn. Alleen ik weet niet wat het is precies. Ja, hier uh, praten mensen ook gewoon gezellig. Misschien wonen ze hier ook gewoon. Dat zou ook best wel kunnen. Dat dit gewoon grote panden zijn waar uh, grote families wonen. Nou, hier heb je natuurlijk weer een wachttoren. En dan uh, lopen we weer naar de andere kant. Um, en dan heb je ook best wel een groot gebouw. En dit is ook een bijzonder gebouw trouwens. Uh, heeft verschillende mooie lagen. Ja, dat dacht ik wel. Dat was een belangrijk gebouw. Herberg de Kerstboom. Oh, het is altijd gezellig in Herberg de Kerstboom. Nou, er is niemand te bekennen. Dus zo gezellig is het. Nou, oh, dit is ook wel lekker slapen. Dit is gewoon een slaapzaal. Ja, nou ja, dit is wel goedkoop. Goedkoop slapen in een herberg. Altijd belangrijk. Ja, Vistara is niet zo rijk. Dus uh, de inwoners... Uh, die moeten er gewoon mee doen. Want ja, ze hebben natuurlijk niet heel erg veel geld. Dus ze kunnen echt niet uh, al te veel dingen permitteren. Ze kunnen geen luxe huis of uh, luxe villa of luxe hotel uh, permitteren. Maar uh, we gaan op naar het grote gebouw, jongens. Moet je eens kijken. Oké, okay, we gaan vanuit de lucht even bekijken. Moet je eens kijken. Vistagrat. Oh, het machtige Vistagrat. Ja, oké. Okay. <laughs> Laten we erheen lopen. Hupsakee. Okay. En dan gaan we even bekijken wat daar binnen allemaal te doen is. Dit is een vet detail, vind ik trouwens. Oké. Okay. Um, Burgt, landheer Toerla en neef admiraal Samir. Zie je? Toerla, ik had gewoon gelijk. Het is zijn project. En uh, waarom moet die admiraal Samir weer altijd overal alles mee te maken hebben? Bijna met alles heeft hij te maken. Het is de neef van admiraal Samir, blijkbaar. blijkbaar. Toerla, oké. Okay. Um, maar wauw, wel een hele vette binnenplaats hoor. Holy shit, en ik vind het er ook 
heel kerstachtig uitzien of zo. Doordat die lichten hier allemaal hangen. Het is echt uh, Zwijnstein bijna. Moet je eens kijken. Ik ben gewoon uh, professor Pergamentus. Pierre Totam Locomota. Ja, fantastisch. Ja, dit is wel echt een hele sfeervolle zaal. Holy shit. Echt heel cool. Ik zou je echt wel uh, een heerlijk taartje willen eten. En het is weer taart hoor. Het is weer taart. We hebben overal taart in je nava. Een, te een taart niet tekort. Oké, okay, um, ja, waar gaan we beginnen? Nou, ik zie hier wel wat uh, gruwelijks. Waarschijnlijk is dit een trainstukje waar je dus even je skills kunt trainen als een soldaat zijnde. Uh, hier, nou, dit, dit doet me denken aan de aan kerkers of iets dergelijks. Oeh, het ziet er wel heel oud uit allemaal. Moet je eens kijken dan, jongens. Spinnenwebben. Ik weet niet wat, uh, wat dit voor een... Uh, voor, voor, wauw, zien jullie ook? Een soort van gloed of zo. Nou, dit is een hele magische, enge ruimte. En jawel, cellen. Ja, ik zei het. Dat gevoel gaf het me al. Jawel, gevangenis. Nou, vet hoor. Hier worden natuurlijk gewoon de rovers um, opgesloten. Die allemaal dingen verkeerd doen. Want Vistara... Vis, Vistara... Vast, v, v. Want Vistariaanse mensen zijn wel echt heel erg hard hoor. Dit zijn echt Norse mensen en die laten echt niet over zichzelf heen lopen. Die hebben natuurlijk ook al zoveel meegemaakt. Dus als je iets verkeerd doet, dan uh, gaan ze je meteen erin gooien. En dan krijg je echt dagenlang geen eten waarschijnlijk. Oké, okay, um, deze kant op. Ja, om weer naar boven te gaan. Even, het, even de rest van het gebouw bekijken. Ik kan ook nog mm, deze naar binnen. Ja. Oh, oké. Okay. Dat is ook wel origineel. Dus eigenlijk dit gebouw... Heeft echt verschillende functies. Het is echt een sowieso een vet gebouw, moet ik, ze moet ik zeggen. Hier zie je ook een... Uh, oh, dat zie ik nu pas trouwens. Een, uh, een uh, klok. Ja, een bel. Een bel. En die uh, ringen ze waarschijnlijk als er problemen zijn of zo. Maar er zit dus ook een kerkje in. Um, hoe kwam ik daar ook alweer? Ja, zo. Er zit ook een soort van kerkje in. Waar dus hier een, uh, een priester bij het altaar uh, kan staan en uh, ja, de rest toe kan spreken. Ja, Vistara hebben, uh, Vistariaanse Vista Vista mensen hebben natuurlijk best wel wat uh, dingen meegemaakt. Dus ze hechten wel heel veel waarde en aan houvast, uh, aan geloof bijvoorbeeld. Dat uh, geeft ze toch weer power om, uh, om door te gaan met het leven. Ja, gaaf hoor. Echt een heel gaaf gebouw. Ik denk ook als je er echt doorheen gaat lopen, dat je dan steeds meer nieuwe dingen ontdekt. Um, nou, laten we even hier... Hupsakee. Even kijken of we vanuit hier ook kunnen lopen. De mooie gouden bel. Hupsakee. Naar onderen. En dan heb je hier een kamertje. Holy shit. Nou, dit is nog niet ingericht. Maar daar kun je wel heel veel dingen mee doen. Daar kunnen echt nog uh, mensen een zaakje beginnen. Of ja, gewoon een belangrijke overlegruimte kan dat worden. Ja. U naar beneden. Hallo. Oh, hier hebben we een mooi uitzicht waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat ziet er vet uit hoor. Ja, een klein burgertje, maar uh, wel belangrijk in Vistara. Vistara heeft ook veel uh, burgemeesters uh, van dit soort steden. Of dorpjes. Oh, nou, ik zie helemaal niks meer. <laughs> Laat ik maar terug gaan. Uh, maar de, die zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Want je kunt uh, zelf als Vistarianen eigenlijk de keuze maken waar je wilt wonen. Alleen ja, het is echt sowieso in het algemeen... Heel moeilijk voor toeven hier hoor. Ook een hele grote percentage van de bevolking gaat van Vistara naar Ignavia toe. Omdat daar dus nieuw krax is gebouwd door Timon. Dus heel veel mensen uit Vistara proberen geluk te zoeken in Ignavia. Omdat ja, Vistara is arm. Het heeft zoveel schade gekregen door de burgeroorlog. Dus het is, het is moeilijk om daar nog weer een bestaan op te bouwen. Moet je eens kijken, hier ook een klein dorpje. Maar Vistara is wel heel sfeervol en heeft dus ook super veel van dit soort dorpjes. Overal waar je rondvliegt. Kom je dit soort dorpjes tegen. Het is echt, uh, echt super tof. Dus kijk hier ook tenten. En moet je nagaan dat hier ook mensen wonen gewoon. Hè? Mensen slapen in die tenten terwijl het hartstikke koud is. En daar kom je weer iets tegen van Vistara. Dus Vistara is wat dat betreft wel heel dicht bevolkt. Als in um, je hoeft echt maar een, een klein stukje te lopen. En je komt weer een nieuw dorpje tegen. Kijk hier weer een paar huizen waar mensen wonen. Waar waarschijnlijk boeren wonen. Dus ja kortom Vistara is gewoon echt een hele sfeervolle plek. Met heel veel geschiedenis. Met een Nors volk. En uh, heel veel toffe dorpjes. Kleine steden. En dan moet je eens kijken. Daar zien we weer wat. Weer gewoon een, uh, een fantastisch uh, een klein. Moet je eens kijken. Dan. Wat een mini dorpje jongens. Dit is toch... Ongelooflijk zo leuk dat je dat overal tegenkomt in Vistara. Ja, ik word er enthousiast van jongens. Laat even weten in de comments wat is jouw favoriete provincie. Waar zou je willen wonen? En we gaan ook zeker weer in Vistara veel opnemen. Want ja, als ik dit zo zie, als ik er weer doorheen vlieg. Wat ik allemaal tegenkom. Het is echt, uh, het is echt super cool. Mensen bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Janava Tour. En uh, tot 
de volgende keer. Op LOK okay, Minecraft, vergeet niet te abonneren, jongen. En like en druk op dat belletje, want dat moet tegenwoordig. Anders krijg je mijn video's niet uh, binnen. Hé, hey, hier heeft Koning Jamal volgens mij... Ja, hier is Koning Jamal een keer uh, opgesloten. Weet jullie dat nog? Toen hij niet herkend werd, hier stond, uh, uh, stond een meisje. Ja, dat was volgens mij Joyce. Volgens mij wel. Ik weet niet zeker trouwens. Dat kan ook... Um, kan ook Kim Yara zijn. Ik weet het helemaal niet meer. Wat erg. Nou ja, zoek het maar lekker uit, toch? Ja. Kijk maar even terug, die video's. Jongens, blijf wel kijken. Oh jezus, wat een einde. Joe!